Hello students, இப்போ நம்ம ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்வேஷன் எப்படி டெரிவ் பண்ணுறது நமக்கு தெரிய ஏற்கனவே ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் என்ன அப்படின்ட்டு தட் ஈஸ் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி இந்த பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படின்றது யாருக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் அப்படின்னா ஐடியல் கேஸஸ் மட்டும் அப்போ ஐடியல் கேஸ்னால் நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் ஐடியல் கேஸ் அப்படின்றது ஒரு கேஸுக்கும் இன்னொரு கேஸுக்கும் எந்த வித அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்காது அதேமாதிரி ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்காது ஒரு கேஸும் இன்னொரு கேஸும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்கும் ஒட்டிகிட்டு இருக்காது no attractive force no repulsive force adathu pattu thani thaniya irundhadu appadina adukku per ideal gases appdinu solranum ana indha ideal gas equation ideal gases ku mattum dhaan applicable real gas ku applicable illa actually reality la indha mari or gases e kadaiyadhu adathu attractive force illama kadaiyadhu gases alla pathina sila dhala onna oda onna ottittu irukum illa na repel panum dhoor dhoorama irukum ipdi indha lok distance maintain panniter irukum so attractive force irukku appdi illa repulsive force irukku அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் நிறைய கேஸஸ் இருக்குது அதனால தான் அது லிக்விட்ஸாக மாறுது ஸோ இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ரியல் கேஸுக்கு ஒத்து வரல அதனால தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இதில் சில கரெக்ஷன் பண்ணுறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷரில் ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணுறாரு அப்புறம் வால்யூமில் ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணுறாரு அதுக்காக தான் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் வேண்டர் வால்ஸ் ஈக்குவேஷன் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் கரெக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வால்யூம் கரெக்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் அதாவது ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போசனல் டு ஃபோர்ஸ் கிரியேட்டட் பை மாலிக்யூல்ஸ் ஆன் த வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் ஸோ கண்டெய்னருடைய வால்ஸில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணதோ அதுதான் அதனுடைய ப்ரெஷர் அப்படி தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ் அடைச்சி வச்சுட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய ஸ்பீடு இருக்குல்ல அதை போய் வாலில் ஹிட் பண்ணும் அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது என்ன காரணம் அப்படின்னா டியூ டு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தி மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ த ஸ்பீட் ஆஃப் மாலிக்யூல் Moving towards the wall is reduced by neighbor due to attractive force between the molecules. That's the reason. That's why we are measuring the gas pressure. That's why we are measuring the gas pressure. What is the ideal pressure? If we are measuring the wall straight on the wall, we are measuring the ideal pressure. But it's not directly measuring the direct pressure. அதனுடைய ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக தான் ஃபீல் பண்ணுது அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் ப்ரெஷர் கரெக்ஷனாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு வேண்டர் வால்ஸ் அந்த பிக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் யூ சி திஸ் பிக்சர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரலில் இருக்கிறது ஒரு கேஸ் மாலிக்கோல் இது என்ன பண்ணுது அந்த வாலில் போய் மோதை ட்ரை பண்ணுது எல்லா சைடும் அப்படி ட்ரை பண்ணும் போது ஒரு கேஸ் மாலிக்கோலும் இன்னொரு கேஸ் மாலிக்கோலும் அட்ராக்ட் பண்ணுது அதனால் அட்ராக்ட் பண்ணதுனால என்ன ஆகுது அதனுடைய ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணுது இவ்வளோ வேகமாக போகிறத இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதனுடைய ஸ்பீடு ஸ்லோ ஆகிடுது அதனால் என்ன ஆகும் போய் பக்கத்தில் மோதுறது அந்த வேகம் கம்மியாகிடுது வேகம் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த வால் கிட்ட போய் மோதக்கூடிய அந்த கேஸஸுடைய ப்ரெஷர் குறையுது அதை தான் அவர் சொல்கிறாரு அந்த அட்ரா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அமாங் த மாலிக்யூல்ஸ் ஏன்னா ரியல் கேஸ் இல்லை ரியல் கேஸ்னால் கண்டிப்பாக அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கரெக்ஷனை கொண்டு வர்றாரு இப்போது வேண்டர்வால்ஸ் சில விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு அதாவது இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பை மாலிக்யூல்ஸ் நியர் த வால் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டென்சிட்டி ஆஃப் கேஸ் அதாவது ப்ரெஷர் எப்படி அவர் மெஷர் பண்ணுறார் அப்படின்னா அந்த வாலோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷரை அவர் மெஷர் பண்ணுறாரு அது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா பை யூஸிங் ஸ்கொயர் ஆஃப் டென்சிட்டி ஆஃப் கேஸ் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் அதனுடைய ப்ரெஷரை இதை தான் என்ன பண்ணுறது கரெக்ஷன் கொடுக்குறது இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா மாஸ் பை வால்யூம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது டென்சிட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை வி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மாஸுக்கு பதிலாக என் வால்யூம் வின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை மீன் பண்ணுது மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல டென்சிட்டிக்கு பதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என் பை வி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இதில் இருக்கிற இந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்
வால்யூம் கரெக்ஷன் இருக்குது அப்புறம் வேண்ட் வாட்ஸ் டெ டெரிவேஷனை யூஸ் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ஸ் எப்படி டெரிவ் பண்ணுதுன்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்க